సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ సెంటెన్సెస్ ఐ విల్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నేను పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటాను అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటండి ఫ్యూచర్లో ఒక పని ఈ సమయానికల్లా పూర్తవుతుందని చెప్పేందుకు మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఐ విల్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ అంటే నేను రేపు ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటాను ఓకే వీ విల్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మేము పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటాము యూ విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమా టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మీరు పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటారు దే విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి వారు పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటారు బాయ్స్ విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి బాలురు పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటారు ఓకే సో ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లుగానే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్బ్ని రీప్లేస్ చేసి మీరు ఇంకా ఎన్నో వాక్యాలను ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంగ్లీష్ అనేది త్వరగా వచ్చి మీరు ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కంపల్సరీగా మీరు ఈ వర్బ్స్ని రీప్లేస్ చేసి ఇదే వాక్యాలని మళ్ళీ పలికే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ హీ విల్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అతను పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటాడు షీ విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి ఆమె పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటుంది ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి ఇది పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటుంది ఓకే రామా విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడు పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటాడు ఓకే సో నెక్స్ట్ తీసుకుందాం సీత విల్ హ్యావ్ వాక్డ్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఈ సమయానికి సీత పది మైళ్ళు నడిచేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టైప్స్ చూద్దాం విల్ యూ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మీరు పది నై పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటారా ఓకే విల్ దే హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి వారు పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటారా విల్ బాయ్స్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి బాలురు పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటారా విల్ హీ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అతను పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటాడా విల్ షీ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి ఆమె పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటుందా విల్ ఇట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అది పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటుందా విల్ రామా హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడు పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటాడా విల్ సీత హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి సీత పది మైళ్ళు నడిచి ఉంటుందా ఓకే సో ఇలా క్వశ్చన్ టైప్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే నెగిటివ్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఎలా చూస్తాం ఐ వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నేను పది మైళ్ళు నడిచి ఉండను వీ వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ బై టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మేము పది మైళ్ళు నడిచి ఉండం అంటే అర్థం నడవలేమని ఓకే 
యూ వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మీరు పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరు దై వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి వారు పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరు బాయ్స్ వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి బాలురు పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరు హి వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అతను పది మైళ్ళు నడిచి ఉండడు షి వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఈ సమయానికి రేపు ఆమె రేపు ఈ సమయానికి ఆమె పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదు ఓకే సో చూడండి నెక్స్ట్ ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అది పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదు రామా వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడు పది మైళ్ళు నడిచి ఉండడు సీత వోంట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ బై టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి సీత పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే వోంట్ ఐ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు నేను ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండనా వోంట్ వీ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు మేము ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండమా వోంట్ యూ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు మీరు ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరా సో ఇలా వోంట్ దే హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు వారు ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరా వోంట్ బాయ్స్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు బాలురు ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండరా వోంట్ హీ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు అతను ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండడా వోంట్ షీ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఆమె ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదా వోంట్ ఇట్ హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు అది ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదా వోంట్ రామా హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు రాముడు ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండడా వోంట్ సీత హ్యావ్ వాక్ టెన్ మైల్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు సీత ఈ సమయానికి పది మైళ్ళు నడిచి ఉండదా సో ఇలా సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే వర్బ్స్ని మార్చి మీరు ఇదే వాక్యాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చదివినట్లయితే మీరు త్వరగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలుగుతారు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనేది తెలుసుకుందాం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని వాక్యాలు I will be advised tomorrow. రేపు నాకు సలహా ఇస్తారు We will be advised tomorrow. రేపు మాకు సలహా ఇస్తారు You will be advised tomorrow. రేపు మీకు సలహా ఇస్తారు They will be advised tomorrow. రేపు వారికి సలహా ఇస్తారు Boys will be advised tomorrow. రేపు బాలురకు సలహా ఇస్తారు He will be advised tomorrow. రేపు అతనికి సలహా ఇస్తారు She will be advised tomorrow. రేపు ఆమెకు సలహా ఇస్తారు It will be advised tomorrow. రేపు దీనికి సలహా ఇస్తారు Rama will be advised tomorrow. రేపు రామునికి సలహా ఇస్తారు సీత విల్ బి అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు సీతకు సలహా ఇస్తారు ఓకే సో ఇలా ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ టైప్స్ చూసినట్లయితే అంటే క్వశ్చన్ టైప్స్ క్వశ్చన్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ షెల్ ఐ బి అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు నాకు సలహా ఇస్తారా షెల్ వీ బి అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు మాకు సలహా ఇస్తారా విల్ యూ బి అడ్వైజ్డ్ టుమారో 
రేపు మీకు సలహా ఇస్తారా విల్ దే బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు వారికి సలహా ఇస్తారా విల్ బాయ్స్ బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు బాలురాకు సలహా ఇస్తారా విల్ హీ బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు అతనికి సలహా ఇస్తారా విల్ షీ బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు ఆమెకు సలహా ఇస్తారా సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే విల్ రామా బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు రామునికి సలహా ఇస్తారా విల్ సీతా బీ అడ్వైజర్ టుమారో రేపు సీతకు సలహా ఇస్తారా సో ఇలా ఇంతకు మునుపు చెప్పుకున్నట్లే మనం ఇక్కడ అడ్వైజ్డ్ అనేది వర్బ్ కదా సో ఈ వర్బ్ని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే వేరొక వర్బ్స్ని వేరే వర్బ్స్తో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసి మీరు ఇదే వాక్యాలను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు చాలా ఫ్లూయెంట్గా మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేందుకు సహాయపడుతుంది ఓకే సో మీరు త్వరగా ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలంటే ఈ పని చేయాలి ఓకే వర్బ్స్ని రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే ఐ వోంట్ బీ అడ్వైజ్డ్ టుమారో ఇది నెగటివ్ టైప్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ఐ వోంట్ బీ అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు నాకు సలహా ఇవ్వరు వీ వోంట్ బీ అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు మాకు సలహా ఇవ్వరు యూ వోంట్ బీ అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు మీకు సలహా ఇవ్వరు దై వోంట్ బీ అడ్వైజ్డ్ టుమారో రేపు వారికి సలహా ఇవ్వరు బాయ్స్ వోంట్ బీ సల్ అడ్వైజ్ టుమారో బాయ్స్ వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో అంటే రేపు వాళ్ళురకు సలహా ఇవ్వరు హీ వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు అతనికి సలహా ఇవ్వరు షీ వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో అంటే రేపు ఆమెకు సలహా ఇవ్వరు ఇట్ వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు దీనికి సలహా ఇవ్వరు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రామా వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు రామునికి సలహా ఇవ్వరు సీతా వోంట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు సీతకు సలహా ఇవ్వరు ఓకే ఇప్పుడు నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే వోంట్ ఐ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు నాకు సలహా ఇవ్వరా వోంట్ బీ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు మాకు సలహా ఇవ్వరా వోంట్ యూ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు మీకు సలహా ఇవ్వరా వోంట్ దే బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు వారికి సలహా ఇవ్వరా వోంట్ బాయ్స్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు బాలురకు సలహా ఇవ్వరా వోంట్ హీ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు అతనికి సలహా ఇవ్వరా వోంట్ షీ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు ఆమెకు సలహా ఇవ్వరా వోంట్ ఇట్ బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు దీనికి సలహా ఇవ్వరా వోంట్ రామా బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు రామునికి సలహా ఇవ్వరా వోంట్ సీతా బీ అడ్వైజ్ టుమారో రేపు సీతకు సలహా ఇవ్వరా సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ గుర్తుంది కదండి మీరు వర్బ్స్ని చేంజ్ చేస్తూ అంటే వేరే వర్బ్స్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలంటే ఓకే సో అది తప్పక చేయండి ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నాకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు We will have been advised tomorrow by this time. Repu ee samayaniki maaku salaha ichesi untaru. You will have been advised tomorrow by this time. Repu ee samayaniki meeku salaha ichesi untaru. They will have been advised tomorrow by this time. Repu ee samayaniki variki salaha ichesi untaru. Boys will have been advised tomorrow by this time. Repu ee samayani ki balurak saha itchesi untaru. Ok? Repu ee samayani ki balurak saha itchesi untaru. He will have been advised tomorrow by this time. 
రేపు ఈ సమయానికి అతనికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే వర్బ్స్ అనేవి రీప్లేస్ చేయాలి ఓకే వర్బ్ అనేది రీప్లేస్ చేసి వేరే వర్బ్స్ని ఇదే వాక్యాలలో ఉంచి మీరు ఈ వాక్యాలను చదివి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే తప్పకుండా చేయండి అలా వర్బ్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి ఆమెకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు ఇట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి దీనికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు రామా విల్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు సీతా విల్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి సీత సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు ఓకే రేపు ఈ సమయానికి సీతకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం షెల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నాకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా షెల్ వీ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మాకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మీకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ దే హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి వారికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ బాయ్స్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి బాలురకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ హీ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అతనికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ షీ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి ఆమెకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి దీనికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ రామా హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడికి సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా విల్ సీతా హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి సీతకు సలహా ఇచ్చేసి ఉంటారా సో ఇలా ఇప్పుడు నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ చూసినట్లయితే ఐ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నాకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు వీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మాకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు యూ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి మీకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు దే వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ దే వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ అంటే రేపు ఈ సమయానికి వారికి సలహా ఇచ్చి ఉండరు బాయ్స్ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి బాలురకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు హీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి అతనికి సలహా ఇచ్చి ఉండరు సో ఇలా షీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ ఈ సమయానికి ఆమెకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి దీనికి సలహా ఇచ్చి ఉండరు రామా వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి రాముడికి సలహా ఇచ్చి ఉండరు సీతా వోంట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి సీతకు సలహా ఇచ్చి ఉండరు ఓకే సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే వోంట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైజ్డ్ టు మారో బై దిస్ టైమ్ రేపు ఈ సమయానికి నాకు సలహా ఇచ్చి ఉండరా won't we have been advised tomorrow we by this time won't we have been advised tomorrow by this time repu ee samayaniki maaku salaha ichi undara won't you have been advised tomorrow by this time repu meeku ee samayaniki 
सलाह इच्छि उन्डरा अला ओके सो नेक्स्ट चूदाम won't they have been advised tomorrow by this time repu ee samayaniki variki salaha ichi undara won't boys have been advised tomorrow by this time repu ee samayaniki balurak salaha ichi undara won't he have been advised tomorrow by this time repu ee samayaniki ataniki salaha ichi undara won't she have been advised tomorrow by this time repu ee samayaniki amaku salaha ichi undara Won't it have been advised tomorrow by this time? Repu ee samayaniki daniki salaha ichi undara. Won't Rama have been advised tomorrow by this time? Repu ee samayaniki Ramudu ki salaha ichi undara. Won't Sita have been advised tomorrow by this time? Repu ee samayaniki Sita ki salaha ichi undara. So ila chepko chu. Mir cheval sina parani marchupo gandhi. ఇందులో ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఏంటంటే వర్బ్ ఇందులో అడ్వైస్డ్ దీనికి బదులుగా వేరే వర్బ్స్ని మీరు రీప్లేస్ చేసి ఇదే వాక్యాలని తిరిగి చదివే చదివే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ సెంటెన్సెస్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వాట్ ఐఎమ్ ఐ నా వృత్తి ఏమిటి అంటే దీనికి జవాబు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఐ ఆమ్ ఎ టీచర్ నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడను వాట్ ఆర్ యూ మీ వృత్తి ఏంటి యుఆర్ ఎ సైంటిస్ట్ మీరు ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు వాట్ ఈజ్ హీ అతని వృత్తి ఏమిటి హీ ఈజ్ ఎ టైలర్ అతను ఒక దర్జీవాడు సో ఇలా జవాబులు ఉంటాయి అలాగే క్వశ్చన్స్ సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్తో సెంటెన్సెస్ కాబట్టి ఇంకా క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉన్న సెంటెన్సెస్ని చూద్దాం వై ఆర్ యూ కమింగ్ హియర్ ఎందుకు మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు వై ఆర్ దే లివింగ్ హియర్ వారు ఇక్కడ ఎందుకు నివసిస్తున్నారు లేదా దేర్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఎందుకు నివసిస్తున్నారు ఓకే సో నెక్స్ట్ వేర్ ఆర్ యూ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు వేర్ ఈస్ హీ వర్కింగ్ అతను ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడు వేర్ ఆర్ దే గోయింగ్ నావ్ వేర్ ఆర్ దే గోయింగ్ నావ్ వారు ఇప్పుడు ఎక్కడకు వెళ్తున్నారు వెన్ డూ యూ కమ్ హియర్ మీరు ఇక్కడకు ఎప్పుడు వస్తారు వెన్ ఈజ్ షీ టేకింగ్ హర్ ఎగ్జామ్ When is she taking her exam? Ame eppudu thana pariksha rastu nadi. How are you? Ela unnaru. How does he come here? Adhanu ikkadaku ela vastadu. How much money do you take? Enta dabbu meer tiskuntaru. How much work have you completed till now? In the varaku, no, in the pani purti jesav. How far is your house from this place? Ika nunchi me illu, in the duram lo unnadi. How long do you sleep? Please get up. In the sep ni un idra potao. Le. Le. లేదా అంతే కదండి హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ డూ యూ హ్యావ్ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు హౌ మెనీ బుక్స్ డిడ్ యూ బారో ఫ్రమ్ అవర్ లైబ్రరీ మన లైబ్రరీ నుండి ఎన్ని పుస్తకాలు నీవు తీసుకున్నావు What kind of article is this? This is what we are going to do. This is what we are going to do. Okay? What kind of job do you have in America? 
అమెరికాలో నీకు ఏ రకమైన ఉద్యోగం ఉంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ హీ అతను ఏ రకం మనిషి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ ఇది ఏ రకమైన సమాధానం సో డియర్ స్టూడెంట్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సబ్జెక్టుతో ప్రారంభమై ఆబ్జెక్టుతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి ఏదైనా వాక్యాన్ని మనం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందంటాం ఓకే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఆబ్జెక్టుతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఆబ్జెక్టుతో స్టార్ట్ అయ్యే వాక్యాలను ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం ఒక్కోసారి ఇందులో సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పే అవసరం ఉండదు ఓకే సో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు మీకు అది ఇంకా సులువుగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ నుండి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు ఒక వాక్యం దానిలోని వర్బ్ అనేది వీత్రిగా మారుతుంది ఓకే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్గా మారుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సబ్జెక్ట్ ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అలాంటి సమయాలలో ప్యాసివ్ వాయిస్ను ఉపయోగిస్తారు సో ఇది ఇందాక చెప్పాను నేను మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ద బాయ్స్ వర్క్ ప్లీజ్డ్ ద టీచర్ ద టీచర్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ విత్ ద బాయ్స్ వర్క్ ఇక్కడ చూడండి అర్థం అనేది మారదు ఒక బాలుడి పని వల్ల వారి టీచర్ సంతృప్తి చెందింది ఈ రెండు వాక్యాలకు అర్థం అదే కదా ఓకే సో యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నా కూడా అర్థం అనేది మారకూడదు హీ సాటిస్ఫైడ్ హిజ్ మాస్టర్ హిజ్ మాస్టర్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హిమ్ ఓకే ఐ నో యూ యు ఆర్ నౌన్ టు మీ యు న్యూ హిమ్ హీ వాజ్ నౌన్ టు యూ సో ఇలా ఓకే ప్యాసెంజర్స్ crowded the bus the bus was crowded with the passengers his behavior annoys me i am annoyed at his behavior he vexed ravi ravi was vexed at him this interests me i am interested in that people throng the street the streets are thronged with the people okay active voice lo prashna unnatlaite passive voice lo kuda prashna undali okay ante prashna roopamlo unnadi prashna roopamloke maarali so alandapudu helping verb nu modata raasi unte modate raayali malli okay was he doing the job అని యాక్టివ్ వాయిస్లో చెప్పుకున్నప్పుడు వాజ్ ద జాబ్ బీయింగ్ డన్ బై హిమ్ అని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చుతాం ఓకే ఒక్కోసారి రెండు సబ్ రెండు ఆబ్జెక్టులు కూడా ఉంటవి ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే హీ గివ్స్ మీ ఎ బుక్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ గివ్స్ అనేది వర్బ్ మీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వన్ అయితే ఏ బుక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ టూ అవుతుంది ఓకే సో ఒక్కోసారి రెండు ఆబ్జెక్టులు కూడా ఉంటవి సో ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్గా ప్రనౌన్స్ ఎలా మారుతాయో చూడండి ఓకే నౌన్స్ మాత్రం మారవు ఓకే గుర్తుంచుకోవాలి నౌన్స్ అనేవి మారవు రవి ఉంటే రవిగానే ఉంటుంది రాజు ఉంటే రాజుగానే ఉంటుంది కానీ ప్రనౌన్స్ మాత్రం మారుతుంది ఇలా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఐ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మీ వస్తుంది వి అస్ యు యు దెన్ సారీ దై దెమ్ బాయ్స్ బాయ్స్ హీ హిమ్ షీ హర్ ఇట్ ఇట్ రామా రామా సీత సీత ఓకే సో ఇలా మార్పులు అనేవి జరుగుతుంది ఇక్కడ షెల్ షెల్ బీగా వుడ్ వుడ్ బీగా విల్ విల్ బీ కుడ్ కుడ్ బీ మే మే బీ నీడ్ నీడ్ బీ మైట్ మైట్ బీ టూ టు బీ మస్ట్ మస్ట్ బీ లెట్ లెట్ బీ 
can can be art art be art to be sorry art art to be art to art to be sorry dare dare be used to used to be should should be who by whom must had it ilanti marpulu anevi jarugutayi so ikkada been be vache vidhanam chusinatlayite have have been has has been had had been will have will have been have to have to be has to has to be had to had to be will have to will have to be would have to would have to be ga martai ikkada advise anedi advised ga martundi okay so ikkada అడ్వైజ్ అనేది అడ్వైజ్డ్గా మారుతుంది అలాగే అడ్వైజర్స్ అన్నప్పుడు ఎస్ యాడ్ అయింది కదా ఇది కూడా వి వనే సో ఇది కూడా అడ్వైజ్డ్గా మారుతుంది అయితే అడ్వైజ్ అనేది ఆమ్ అడ్వైజ్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్గా మారవచ్చు అడ్వైజర్స్ అనేది ఈజ్ అడ్వైజ్డ్గా మారుతుంది అదే వి టూ ఉందనుకోండి అడ్వైజ్డ్ అనేది ఉన్నట్లయితే వజ్ అడ్వైజ్డ్ అని వర్ అడ్వైజ్డ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పాస్ట్లో ఉంది మళ్ళీ పాస్ట్లోనే మనం చూపించాలి కాబట్టి వజ్ అనేది వస్తుంది ప్రజెంట్లో ఉంది ప్రజెంట్లో ఉండాలి కాబట్టి ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వస్తుంది ఓకే ఈ మార్పులు అనేవి గమనించాలి అంటే టెన్స్ కూడా మారకూడదు ఇక్కడ ఓకే వాక్యం యొక్క టెన్స్ అనేది మారకూడదు విల్ అడ్వైజ్ విల్ బీ అడ్వైజ్డ్గా మారుతుంది అడ్వైజింగ్ బీయింగ్ అడ్వైజ్డ్ హావ్ అడ్వైజ్డ్ have been advised has advised has been advised will have advised will have been advised had advised had had been advised so ila okay passive voice lo vache sentences rama loves sita anedi active voice సీతా వాజ్ సీతా ఈజ్ లవ్డ్ బై రామా ఎందుకు ప్రజెంట్ టెన్స్ ఓకే రామా లవ్స్ సీత అంటే ప్రజెంట్లో ఉంది కదా ప్రజెంట్లోనే చెప్పాలి ఓకే సీతా ఈజ్ లవ్డ్ బై రామా రామా ఈజ్ లవింగ్ సీత సీత ఈజ్ బీయింగ్ లవ్డ్ బై సీ రామా రామా విల్ లవ్ సీత అంటే సీత విల్ బీ లవ్డ్ బై రామా రామా లవ్డ్ సీత సీత వాజ్ లవ్డ్ బై రామా రామా వాజ్ లవింగ్ సీత సీత వాజ్ బీయింగ్ లవ్డ్ బై రామా సో ఇలా టెన్స్ అనేది మారకుండా మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చెప్పుకోవాలి ఓకే సో ఒక వాక్యం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నా అదే వాక్యం ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నా దాని అర్థం టెన్ కాలం ఏది మారదనమాట ఓకే రామా హ్యాజ్ లవ్డ్ సీత రామా సీత హ్యాజ్ బీన్ లవ్డ్ బై రామా ఓకే రామా హ్యాడ్ లవ్డ్ సీత సీత హ్యాడ్ బీన్ లవ్డ్ బై రామా రామా విల్ హ్యావ్ లవ్డ్ సీత సీత విల్ హ్యావ్ బీన్ లవ్డ్ బై రామా సో ఇలా ఆర్డర్ ఆఫ్ కమాండ్ లందు వాక్యాలు ఎలా ఉంటాయి షట్ ద డోర్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్లయితే ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చేసరికి లెట్ ద డోర్ బి షట్ బ్రింగ్ కాఫీ లెట్ కాఫీ బి బ్రాట్ సింగ్ ఏ సాంగ్ లెట్ ఏ సాంగ్ బి సింగ్ కమ్ హియర్ యు ఆర్ ఆర్డర్ టు కమ్ హియర్ గో దేర్ యు ఆర్ ఆర్డర్ టు గో దేర్ సో రిక్వెస్ట్ చూసినట్లయితే సింక్ ప్లీజ్ అంటే యుఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు సింగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఓకే సో చూసారుగా వీటిని 
మరోసారి ఈ వీడియోని చూసి మీకు అర్థం కానట్లయితే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసినా సరే మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీకు అనేది చక్కగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో అలాగే ఈ వాక్యాలను మీరు కొన్ని మీ సొంత వాక్యాలలో ప్రయోగించి చూసి మీరు ప్రాక్టీస్ పెంచుకోండి ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఆల్ ది బెస్ట్